八，二二三四五六七八，后面动起来。转桥，提，轻轻的。待会儿从头再来一遍，知道为什么吗？林小雨，我说过你多少回了，你能不能带一点微笑啊？之后要上台的，还有你刘谦儿，你动作老慢半拍，你都跟人撞上了。哎，不练了，不练了。上一届毕业生都跳过的歌，我们再排练一遍有什么？你别在这说气话，赶紧好好排练。我还是想跳《瑞士首富巴比伦》，大家都想跳，是不是？说呀，说呀，太好了，你多好。但是我们下周就要上台了，你就别想那么多了，赶紧好好把这首歌练好才是真的。这个真的跳不了。来吧，大家我们再练一遍好吗？站好队形，好吗？注意音乐和节奏。谁毛巾啊？我的，没用过，你拿着用吧。你那个都秃了毛了。这次，谢了。应该的。哎，不过师弟，我还是得说你一句，你这个人啊，真的太轴了。你明明懂技术，而且这回又摸到了销售的门路。你去广州这次，这单完成的多漂亮呀！假以时日，你肯定也是咱们所里的金牌销售，何必跟自己过不去呢？再考虑考虑。你知道吗？我一闭上眼，就是汗稀又滴在板子上，刺啦一声，升起一缕小白烟，环绕着环绕着，真香啊！可现在呢，我一打嗝就全是啤酒味儿，我是真不喜欢这个味道。下回少喝点吧。哎呦，安师弟，你买的这磁带还在我这儿呢。什么磁带？呃，什么？巴比伦河。巴比伦。哦，我差点给忘了。明天下午我得赶紧给他送过去。哎，同学，能帮我喊一下计算机系的团员吗？哎，那不就是团员吗？哦，谢谢啊。你就是人了啊！看着来，看着来，小心点。待会儿再找几个人把这个镜子还有这个桌子都挪走啊，都要挪到后边去。哎，放在那儿，小心小心啊！哎，太原，啊，你怎么在这儿？我给你送这个，就是这个，你真买到了啊！我们有磁带了，什么磁带啊？巴比伦河呀！得赶紧了，我们第三个节目呢，赶紧赶紧赶紧，那我现在就去门一步，把被子换了啊！快去快去快去快去快去快去快去！哎，你们把这个也发一下，好，都是你，我们等你等到现在，差点都没跳成，实在是不好意思啊。那祝你们演出成功，我就先不打扰了。哎
，你别走啊，留下来一起看我们演出呗。这里面还有你一份功劳呢，对吧？对愿意看你就留下呀、啊，我又没拦着你。嗯、<笑>干什么呢？快点儿，马上要开始了。手握着刀把，刷刷两把刀抽出来，左手刀磕开贼的铁棍，右手刀使了个海底捞月，就听猪吃一声红光迸现，鲜血直流，抖他的脑袋掉在地上，叽里咕噜乱滚。你把贼杀了，我把牛宰了。宰牛啊！下一个节目有请计算机系大三一班为我们带来歌曼舞《The Rivers of Babylon》，掌声欢迎搞清楚状况，是我对不起大家。太丢人了，我男朋友和他同学都在下面看着呢。我爸妈也来了，就我闹了个大笑话，我都没脸回去。哎呀，我这学期的优秀班干部肯定又评不上了。唐媛，你得陪我啊！你那是从垃圾堆里捡的磁带吧？你怎么不先听一听呢？对呀、啊，你也不能怪唐媛啊，磁带又不是他买的。那刚才送磁带那个人呢？好像是个男的吧？对，唐媛，你跟他什么关系？他有仇是吗？哎，就是他，就是他送来的。对不起，对不起，磁带是我搞错了，实在是我对不起大家，真的对不起。裴静华，这到底是怎么回事啊？那磁带是哪儿来的？是不是你搞的鬼？我我我真不是故意的，我也忘了我怎么买的那个磁带了。可能是我买的时候我喝多了。你出去，你出去！我现在看到你就烦。我告诉你啊，这事咱俩没完。对不起。出去。师兄，啊，你再帮我想想呀，那天那个磁带怎么就拿错了？我也不知道啊，不是你从录音机里拿的磁带吧？不过确实也有拿错的可能，因为那天你喝太多酒了。那看来真是我弄错了。哎，我这本来是好心，给人添那么大麻烦。听说了吗？出大事了。小点声，就你知道。哎，那可是老大哥呀，那么大个国家，说没就没了。这报纸上不都分析了吗？也没什么好奇怪的，就是不知道会不会对我们的生产有什么影响。我爷爷昨天在家念叨了一天，他们老一辈人好像还挺害怕的。那肯定是啊。哎，哥，你怎么看？没什么大不了的啊，咱日子还是一样过。肖爽说的是对的。主任，主任，主任，韩主任。咱这日子啊，该怎么过就怎么过，大家不用害怕，要相信国家，啊，主任，嗯，这是康普的合同吗？啊，呃，他们已经拟了一份合同发过来了，哦，都过来吧，咱们大家共同讨论一下具体的细节，如果没有问题的话，下个月他们就会把正式的合同给发过来。好嘞，主任，嗯。你们谁是负责人啊？我是，有什么事儿啊？我们接到群众举报，说你们涉嫌违规进行商业活动，需要立案调查。违规？同志，我们的确是在销售电脑，但是我们没有任何违法和违规的行为，这中间是不是有误会啊？还说没有？你们研究所出去卖电脑，这违不违规？你自己心里没数啊！是你，还有他，警察同志，他卖出去五十多台呢，这里边也有他的事儿。你们还有谁参与了？其他人还有谁参与了？警察同志，这个是，不
同志，是这样啊，这件事情呢，对错还没有定论。如果仅仅是为了调查取证，我想我一个人去就够了。主任，主任，行了，行，那你跟我们走一趟。啥同志，辛苦了啊！今天辛苦了啊，慢点啊！哎，慢走啊！哎呀，散了吧，散了吧，散了吧！上次在广州骗我的人，都散了就是他。哎，二位请留步。正式介绍一下啊，鄙人王冲，八通科技有限公司销售经理。这世上怎么还有你这么卑鄙的人啊？八通都是像你这种下三滥吗？上次的账还没找你算，现在你还敢来算计我们？理解一下嘛，咱们都是干销售的，各为其主，是不是？这商场如战场，头破血流，你死我活，那不常有的事儿吗？那有本事你光明正大的来啊！别他妈在后面使阴招，你算男人吗你？小小伙，小小伙，别生气，我其实是来帮你们的。就你们这个研究所搞出来这草台班子。那成不了气候啊！不如这样，你们来投奔我，我呢，西二位是个人才，一定会给你们一个好归宿。你再说一次，小闯，再说一次，小闯，你现在马上离开，否则我们就不客气了。名片收好啊！来喂，喂，你们是第三研究室吗？是这儿。通知一下谭启章的家属，准备换洗衣服和日用品，晚上他会继续。谭主任现在怎么样了？事情处理好了吗？这你就不要多问了。你怎么来了？赶紧给你爸准备几件换洗的衣服，他一会儿回来取。你爸怎么了？他为什么要拿衣服呀？还是等谭准回来自己跟你说吧。等一下吧。你是不是还在生我的气啊？我那天可能真的是喝多了，把丝带给拿错了，实在是对不起啊。你们研究室就没别人了吗？干嘛让你来啊？呃，因为今天我正好没走啊。买丝带那天我真的是喝多了，我可以向你发誓。没想到你浓眉大眼的，你还有酗酒的恶习啊！你可以下车了，好嘞，好，谢谢啊。哟，谭主任，爸，你这是怎么了？没事儿，爸爸就是去开几天会。啊，小佩在这儿呢。啊，行了，你把这个东西先放车上吧。嗯，哦，我去跟他说几句。过去，来，先放这儿就行。谭主任，你还好吧？挺好的。所里怎么样？大伙都挺慌的，很担心您。跟大伙说，不管发生什么，一定不能乱了阵脚。我们并没有做错什么，所以我相信。
他一定会得到一个公正的结局。嗯，还有，你个人的事情，我希望你再慎重考虑考虑。爸，嗯，你真的没什么事儿吗？傻孩子，没问题，相信爸爸。好了，我走了。哦，对了，那个最近这段时间帮我照看一下谭元。哎，您放心吧。好嘞，走了。不用他照顾。这次这个李退休老教师的新年茶话会啊，我们一定要高度重视。啊，节目啊，这个时间不要太长。呃，这个清单啊，必须让我先过目。哎呦，所长！哎呦，哎呀，所长！哎呀，您来了，您怎么来了？哎哎，快坐，快坐，好好好。哎，散会，散会。好，所长好，再见，宋老师。哎，再见，哎呀，我给你泡个大红袍啊！这是我表弟从武夷山给我带来的，一般人啊，我可不舍得给他喝。那我有口福了，尝一尝。所长啊，都是自己人，不是不登三宝殿。有什么事儿您就说吧，那我就直说了啊。嗯，第三研究室的事情你都知道了吧？您说的是谭启章，谭主任。哎，是啊，老谭被带走了，这件事情就没有这么简单了。现在第三研究室，那是群龙无首啊，无论对内对外，都造成不好的影响。你呢，在政工方面，一直是做的不错的，学校的反应也非常好。我是想呢，把你调到第三研究室。所长，您太抬举我了，我在政教处干了这么多年主任。我是心有余而力不足啊！我不是不愿意收拾这个烂摊子，我是不愿意给谭启章收拾这个烂摊子。哎，这趟浑水啊，我不想再趟第二次了。你的心情我可以理解，但是有一点你放心啊，你调过去以后，那就做郑主任，那即使遇到什么困难，那不是还有我呢吗？那他要是回来，那我不是白忙活。这一点呢，你大可以放心。就算他回来了，你也是郑主任。老爷啊，据我对你的了解，你可是一个有抱负的人啊。你就想在这个清水衙门干到退休啊？你们猜怎么着？有话就说。我刚刚在车棚那儿看见那个政教处的林主任和咱们所长说话呢。林主任啊？哪个林主任？就是那个以前每次开大会。老师，乱乱哄哄的像什么样子？这还是研究室吗？我给大家介绍一下啊，这是咱们学校政教处的林一民林主任。从今天开始，他就调到你们第三研究室，暂时接替谭主任的工作。林主任以前也是我们所里的技术骨干，我希望大家以后在工作上要多多支持林主任。不是，我不明白啊，这谭主任又不是不回来了，有必要这么着急给我们安排一个新主任吗？乱讲话！怎么总是你呀、啊，肖成？我看整顿纪律，先从你整起。哎呦，所长，所长，没事的，年轻人有点血性、啊，很正常。不过，我就是提醒一下大家，最好把心里那根弦儿啊，绷紧一点。呃，谭主任为什么被带走，你们心里可能比我还清楚。所以，我想
，先来一轮这个自查自纠啊。你们把前一段时间去卖电脑的过程，一五一十的、详详细细的，给我写个报告递上来。最重要的是，要反映问题，明白了吧？明白。老黄，张主任，你们先聊，我还有事。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，好，坐着您慢走啊。坐着再见。我还听说，咱们所里还有两位同志的这个这个编制问题还没有搞清楚，啊？呃，在这个事儿，我跟所长要好好的再研究研究，好好研究研究。李老师，哦，许阳啊。我记得你上大学那会儿挺保守的，现在胆子变大了。你不知道下海是有风险的吗？实不相瞒，老师，其实我吧也,也挺犹豫的，但毕竟中央都发文了，要搞经济体制改革，发展私营经济，我觉得我也得跟上政策东风吧。嗯，敢想敢干是好事，你能认识这一点，我很欣慰。但是改革。它不是那么简单的事情啊！以后怎么变，那咱们还是要从长计议的嘛。老师说的对。呃，我今天发现，所里的作风有点散漫呀。我也知道他们不会认真写，你能不能帮我监督一下他们？没问题。行，你要是有空就来我办公室坐坐，哎，咱俩好好聊聊。好了，是。小闯，现在大环境收紧，林主任让我们自查自纠不是什么坏事儿，你认真点吧。啊，你少来。林主任不是我老师，我不可能拍他马屁。我也是为了大家好。我刚听说，那隔壁公司的金总因为走私被判无期了，老谭不会也被判刑吧？韩主任根本没犯法，别听风就是雨，他肯定会平安回来的。这谁说的准呢？要不咱们找人打听打听，探探口风。你们刚才说什么？我爸会被判刑吗？谭勇儿，你怎么来了？你们刚刚是不是说我爸爸会被判刑？不是，谭刚刚不是那个意思。你先冷静一下。他现在在哪儿？在派出所吗？是不是在派出所？谭勇儿。这是谭主任的女儿吗？让你胡说八道！谭元，谭元，你干嘛？你先别冲动，你去了也解决不了问题。这么多天都没消息，你是不着急啊？我也着急，但你放心，谭主任他真的什么事儿都没有做，你不用害怕，他一定会没事的。谭元。你要坚强啊，把自己照顾好，别再给你爸添麻烦了别跟了，我到了。
，那，那我，那我就先回去了。你等一下，煤气罐没气儿了，而且现在煤气站也下班了。你家里有开水吗？嗯，应该还有半壶吧。够了。不，等你等一下。嗯，你你这个不会爆炸吧？你这……你家里还有什么吃的吗？你可别想用一碗泡馍就把我收买了，上次的事还没完呢。我知道，我答应过谭主任要照顾你，这点小事不算什么。明天我再过来跟你换煤气罐。我先走了。我跟你没什么好聊的。就上次我跟你说那事儿，你考虑的怎么样了？什么事儿啊？来八通啊！你当我逗你玩呢？哎，我呀，真觉得你是个人才。你们年级所没池子啊，水太浅，养不了你这条大鱼。我们八通，正规运气，你来我手底下。就知道你没憋好屁，直接跟你说吧，死了这条心。你们研究所这点工资，也就只够在这看录像带了。哎呀，我已经买录像机了。这是老板的录像机，都是哥们儿给他进的。你们那池子呀，也就只能养养王八了
。好了，以后有什么事再叫我吧。有我爸的消息了吗？嗯，还没有。如果有消息的话，我会第一时间告诉你的。晚饭，用我给你做吗？嗯，我去同学家吃。那行，那我先走了。哎，还有事吗？嗯，这次，谢谢你了。没事儿，上一次我不是也给你添了麻烦吗？看在胖模和煤气罐的份上。咱俩算扯平了，谢谢。不是完事儿啊？我说什么？我说昨天晚上通去找我了，他没有为难你吧？就凭他，他想把我给挖过去，做梦。哎，你们知道那林云什么来历吗？他不是中央处主任吗？他是中央处主任，但是啊，在更远的之前。他和老谭共过事，早就听说过。老林之前就是咱们所的技术骨干，现在不干了，这就有所不知了吧？他和老谭啊，以前一起负责一个项目，老谭是正手，老林是副手。后来因为老谭的决策出了问题，俩人一块儿背了处分。老谭会在村里当个代理主任，老林呢就被连累着做了冷板凳。没想到他俩还有这段渊源。我说呢。这老林怪不得一来就针对咱俩，公报私仇。哎，先别这么想，说不定大家也是对工作负责呢。我觉得吧，他这一回走马上任，咱俩绝对凶多吉少了。主任，啊，小庄，把你写的报告。给大伙儿读一读。好。自纠报告，按照上级指示及组织精神，对燕京大学计算机研究所进行美国康普电脑销售仪式，自纠自查。现将结果汇报如下：一九九一年十一月二十七日，那是一个天朗气清。汇丰合唱的日子，按照研究所主任谭启章同志的部署，我，计算所研究员兼美国康普电脑华东大区总代理肖闯，踏上了前往上海的征程。因为我知道，前途是光明的，理想是伟岸的，所以再曲折的道路也无法阻挡我前进的步伐。行了。徐中斌，你说说他这个报告有什么问题？嗯，这个，徐啊，你说，我就觉得不像个报告，像是高中生写的作文。裴清华，你觉着呢？我觉得吧，还行，就是字数可能少了点儿。叫你们自查自纠，你们就是这个态度，啊？这能查出来什么？哎，这不是公安局的吉普车吗？不会是谭主任回来了吧？你好，你好，你好，人都准备好了吧？哦，准备好了。行，你们这次就是个例行的。公安局的调查员来了，报告的时候先放一下。你们几个参与销售电脑的，都准备一下，一会儿向你们问话。好。喂，警察同志好。现在就你们电脑销售期间的一些情况进行调查，希望你们配合，如实回答。这个桑拿的发票，出门谈生意为什么要洗桑拿？啊，这是请客户谈事的费用，都算在招待费里了。研究所规章第三条第七款，关于报销，款项明细必须按时上报。
我都是照规定做的，规定里也没说不能请客户洗澡吧？听说你在东北被打了，说说，怎么回事？警察同志，我被打和销售违规没有任何关系，我我从来没有做过一件不该做的事。你的机器是怎么丢的？我也不知道怎么回事，一上车机器就被偷了，我还没卖呢。你这些电脑都是怎么卖出去的？我就是挨家挨户去问的。我没有培训过，也没有什么特别的办法，请警察同志相信我。你住的酒店远远超过了出差标准，谁让你住这么贵的地方？哎呀，我刚到上海，得让别人看到我们的实力啊！你看，谁会有人跟穷鬼做生意啊？您会吗？反正我是不会。你最后定出去的那批电脑有没有动用什么特殊手段？跟谭启章有没有关系？是和汉卡有关，但汉卡是我们所自行研制的。研究所规章第五条第二款，写明了自行研制的适用品与商品的区别。我们仅多赠送使用，并不盈利，这不算违规吧？你有没有承诺给代理商回扣？绝对没有。我有所有代理商的联系方式，你可以找他们去问。这么大数额的报销，存不存在虚开发票套取资金的情况？是不是受谭启章指使？这钱是我自己花的，是我自己垫的，那上面那个报销跟老谭有什么关系啊？林贵信，王，这里面要是有一分钱进了谭主任口袋，我，改姓王，叫王闯。哥，你怎么这么高兴啊？你不觉得问题变严重了吗？嗨，他们问这么多这么细，这不正说明他们证据不足吗？放心吧啊，老谭肯定没事。你这么一说吧，感觉是这么回事。谭主任眼光长远，他不可能第一步就犯错。这件事儿，他应该之前就想到了。来了来了，是从美国寄来的包裹，是不是康普的合同啊？还真是康普寄来的合同。啊、但这上面写着，让我们在一周之内签完寄回去。啊，韩主任不在，怎么办啊？要我说，就直接给他签了，神不知鬼不觉。嗯，那不行，咱们没招。你们先回去吧，我去找他。我也去。这个字我签不了。哎，不是让您今天签，是是先看一下。林主任。这可是我们整个研究室好不容易争取来的好机会，您要是不签，我们全白费了。好机会，好机会，谭主任怎么还不回来啊？再说了，你们两个现在是戴罪在身，凭什么跟我说这些、啊？林主任，谭主任答应过我们，只要能和康普签约，我们就能回到所里。谭主任，谭主任，好办，那你们就等谭主任回来嘛。实话告诉你们吧，三言现在已经让上面的领导关注了，在这个风口浪尖上，这些事情还是往后推迟吧。同志，我刚才决定了，刚刚决定的，提前放假，年前啊，什么样的事情都不要说了。林主任，我们先走了，您先忙。哥，这么干行吗？咱们可是背着领导啊。打，怕什么呀？他不管，总得有人管。出了事我扛着。要扛一起扛。我打。喂，你好。哎，喂，你好，我们是燕京大学计算机研究所的，我想找一下康普公司驻中国办事处的负责人。哦，是签约的事儿吧？啊，啊，你跟我说就行了啊。哦，是这样啊，您这边的合同呢，我们已经收到了，但现在快年底了，我们公司放假早，要封章，可能来不及签。哦，是这样啊。哎，您看，要不年后我签完了再给您寄过去成吗？这
我得跟上面汇报一下。我说了，我算了。大哥，你也是中国人，而且一听就是个好人。过年情况特殊，你也知道，帮忙跟上面好好翻译一下，国情嘛，嗯，呃，嗯，应该没什么大问题，呃，上面对你们研究所的评价还是很高的，呃，等消息吧，啊，嘿，好的，大哥，提前给您拜个早年。哎，师弟，你回去的票买了吗？还没呢，硬座的票都卖没了。明天早上我再去问问吧。你买什么硬座呀？你买卧铺啊？你回去十几个小时，你坐着，哪来的钱买卧铺啊？咱们上次那个报销不是还没下来呢吗？咱们要不还是听林主任的吧，好好搞政治学习，这样至少报销还能下来，也不至于没钱过年。再说，裴清华，你有机会回去做研究，对你来说是好事啊。我觉得，咱们怎么着还是等谭主任回来再说吧。老谭对咱们人，咱不能对他不义啊。哥，幸亏藏了个这个宝贝。你哪搞的这个？哎，你别撕坏了，这叫上海股票认购证，我在地坛公园买的，一天一个价，等我出手了，过年的钱全有了。一万。缺钱跟我说啊，用不着。师弟，有什么困难跟我说。过得去。喂，妈。清华，你过年回来的车票满了吗？还，还没呢。是不是？过年的车票不好买啊，是不太好买。没事儿，明天我再去火车站看看。哎，那那那就别买了啊，别买了。<笑>你不是说一直想让妈去北京吗？妈过年就去看看你。啊？你放心，不会给你添麻烦的。我就想过去看看你的单位跟宿舍，看看就回来。哎，好了好了，马上就一分钟了，不啰嗦了啊！订好车票再跟你联系。